que prediques la palabra que insistes a tiempo. Amigos y personas quienes están con nosotros en esta bendita y hermosa hora de esta noche, le damos gracias a Dios siempre por nuestro Señor Jesucristo que día a día nos lleva en triunfos y en victorias. Hoy nos interesa la iglesia, se interesa que las personas de este lugar escuchen el Santo Evangelio, todas aquellas mujeres, todos aquellos hombres que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Pero hay oportunidades para el ser humano que le llega una vez en la vida, oigan señores, pero cuando llega esa oportunidad, el humano lo rechaza. Cuando el Evangelio llega a conquistar el corazón del humano, el hombre rechaza el Evangelio, oigan señores. Hoy en este tercer y último mensaje le voy a mostrar por qué razón la Escritura dice que prediques la palabra y que insistas a tiempo. En muchas ocasiones este texto es muy utilizado en la enseñanza de la palabra, pero hoy le vamos a sacar provecho a este mensaje de Evangelio. La Biblia dice que prediques la palabra y que insistas a tiempo. Le voy a mostrar por qué razón se debe de predicar el Evangelio a tiempo. Por qué razón día a día la Iglesia se preocupa por predicar el Santísimo Evangelio. Para ayudarle a su mente, miremos lo que dice Hebreos. Le voy a mostrar un, una razón, un motivo específico en un pueblo que sucedió, que se predicó a tiempo. Hebreos en el capítulo 11 y el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase la Biblia dice amigo querido antes de explicarle el mensaje yo quisiera rogarle de su atención a estas palabras que el Señor amigos y personas ha concedido amigo querido oyente del Evangelio, la Biblia dice que un día había un hombre que se llamaba Noé, amigos y personas, en esta noche, la Biblia dice que un día Dios, apreciables oyentes, miró la vida de Noé, como estaba Noé, ante los ojos de Dios, y dice que Noé llegó a hallar gracia ante Dios, oigan señores, pero dice que cuando Noé llegó a hallar gracia ante Dios, la Biblia dice por la fe, Noé cuando fue advertido por las cosas que no, no se veían. Oigan señores, la Biblia dice amigo querido, que cuando Noé, cuando Dios le dice a Noé que un diluvio iba a destruir a la humanidad que estaba allá en el tiempo de Noé, la Biblia dice, señores, que dice que le dice Dios a Noé que iniciara los preparativos de un arca porque ve, venía un diluvio a la humanidad. Oigan, señores, dice que cuando el diluvio iba a llegar a esa humanidad, dice que ahí iba a estar preparado un arca en la cual la gente pudiera salvar su vida, en la cual las personas 
en la cual los hombres de ese lugar iban a poder salvar sus vidas oigan señores pero dice que cuando inició Noé con los preparativos del arca amigo querido dice que Noé inició también a pregonar amigos y personas a pregonar o a predicar el arrepentimiento dice que Noé predicaba y decía a la gente lo que iba a acontecer amigos oyentes del evangelio pero dice que la gente de Noé amigos y personas en esta noche cuando ellos escuchaban lo que Noé estaba predicando de lo que iba a llegar a la humanidad de lo que iba a suceder en la humanidad dice que la gente no creía en lo que Noé anunciaba no creía lo que Noé decía ahí en su predicación ahí anunciaba Noé el terrible diluvio que venía a la humanidad dice que Noé decía que ese diluvio iba a matar iba a terminar con esa humanidad pero la gente no creía las personas de ese lugar no llegaron a su conocimiento de lo que Noé anunciaba era toda una realidad oigan señores pero dice que cuando inició Noé con los preparativos del arca amigos oyentes desde ese tiempo también empezó a pregonar lo que iba a llegar a acontecer en la humanidad oigan señores pero dice la Biblia que así como en los días de Noé dice que cuando, cuando el diluvio empezó a llegar ah, se abrieron las cataratas de los cielos oigan señores de manera que llovió amigo querido 40 días y 40 noches oigan personas pero dice la Biblia que cuando inició ese diluvio la gente amigo querido estaba conviviendo mejor leamos como dice el Evangelio según San Mateo el capítulo 24 amigo querido el verso 38 y 39 vamos a dar lectura porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo amigos oyentes casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre oigan señores la Biblia dice que cuando el diluvio empezó a derramarse en esa humanidad dice que Noé empezó también Dios le había dado una orden a Noé amigos y personas que entraban las personas el que se arrepentía de la maldad que ya había en ese lugar iba a poder entrar al arca pero la gente no la gente no, no llegó a creer, amigo querido, en lo que iba a llegar a acontecer en un cierto tiempo. Bueno, señores, dice la Biblia que cuando el diluvio empezó a derramarse, la gente de ese lugar leíamos la palabra que dice la Biblia en los días de Noé, cuando el diluvio iba a empezar a derramarse, dice que la gente estaba conviviendo con sus familiares, amigos y personas, la gente de ese lugar, amigos queridos, estaban conviviendo, estaban las personas de ese lugar muy alegres, muy, muy felices, oigan señores, pero la Biblia dice que cuando las personas empezaron a ver que el diluvio, lo que Noé estaba pregonando, dice que las personas empezaron a tener ese temor oigan señores en sus corazón Ay, se cre allí allí sí creyó la humanidad lo que iba a llegar a la vida de ellos pero dice que la gente de ese lugar antes cuando le predicaban el arrepentimiento ellos no creían en lo que iba a llegar a acontecer un día oigan señores 
sabe qué significa esto, amigo querido, en esta noche, esto no qui nos quiere decir la Biblia, que la gente de este lugar, la gente de esta aldea, quizá ha convivido con los cristianos, quizá ha tenido, amigo querido, una convivencia con la gente, amigos y personas, con los hermanos, con las hermanas de este lugar, pero cuando un día, la Biblia dice que cuando un día Noé empezó a cerrar las puertas de ese arca, ahí la gente, oigan Señor, iba a creer lo que Noé anunciaba, pero antes de ello no creían las personas, así mismo es en este tiempo, en este año que estamos viviendo, la gente se le anuncia de Jesucristo y de Él crucificado, pero las personas no creen en el Evangelio, a ah, cuando un día el Evangelio va a llegar a su final, la humanidad entera allá va a correr, va a correr hacia aquel lugar donde se anunció el Santo Evangelio, pero ya no habrá oportunidad para que la humanidad pudiera salvar su alma, así sucedió en los días de Noé, cuando el arca, la puerta del arca se estaba cerrando, allá corrió, oigan Señor, corrió la humanidad para poder entrar al arca, esto significa que un día cuando mi Señor de la gloria descienda o venga a los cielos a recoger, a sacar a la iglesia amada, quienes le esperamos gozosos en este mundo, oigan señores, allá la humanidad va a correr, va a correr para creer en Jesucristo, ya no habrá oportunidad, porque la Biblia dice que cuando Noé cerró la puerta del arca, ya no hubo oportunidad para que la gente pudiera salvar su alma, así mismo es en este tiempo señores, ah pero fue algo lamentable para la humanidad, para la gente en los días de Noé, porque ya no tuvieron esa oportunidad para poder libertar sus almas, ¿sabe por qué razón se debe de predicar el Santo Evangelio a tiempo, señores? Le voy a mostrar cuál es el motivo mayor por la cual el Evangelio debe de anunciarse, debe de predicarse a tiempo, es que cuando en los días de Noé, Noé pregonó, pregonó el arrepentimiento a tiempo, antes del diluvio, oigan señores, sabe usted, como dice la primera carta a los corintios, en el capítulo 15 y el versículo 52, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo, el Señor, el Señor Jesucristo pueda aparecer allá en las nubes a sacar a su amada iglesia. Oigan, señores, pero les voy a mostrar por qué razón el Evangelio es predicado a tiempo a la humanidad de este lugar. Porque el Evangelio es predicado a tiempo a la humanidad de este lugar, a los jóvenes de este lugar, a las señoritas de este lugar. Veamos como dice Hebreo, ya vamos a ir terminando este santo mensaje. Oigan, señores, Hebreos en el capítulo 9 y el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, señores, mire cómo dice la Biblia, por qué razón el Evangelio debe de predicarse a tiempo para que la humanidad de este lugar lo escuche con atención. Oigan, señores, la Biblia dice que el Evangelio debe de ser predicado porque cuando en un día muy pronto el Señor Jesucristo pueda aparecer en los cielos a sacar a su iglesia amada, la Biblia dice que apareció el Señor Jesucristo la primera vez en esta tierra, caminó en este mundo, vil pecador, oigan señores, pero la Biblia dice que cuando 
el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, vio el pecado que había en la humanidad, vio el pecado que había en el hombre, vio el Señor el pecado que había en mi corazón, que hay en su corazón, Señora, por este lado, amigo querido, jovencito en esta noche, vio el pecado que había en el alma de la persona, decidió el Señor entregar su vida, decidió Jesucristo entregar su vida para que un día aquellos soldados empezaban a golpearle su hermoso rostro, allá fue la primera venida del Señor a esta tierra, oigan señores pasó algo criminal a la vida del Señor cuando un día es llevado ante Poncio Pilato allá lo condenaron a muerte a mi Señor cuando un día sale mi Señor cargando hacia aquel lugar del Gólgota un madero pesado era el peso de nuestros pecados oigan señores pero la Biblia dice que cuando llegó el Señor a ese lugar a ese lugar del Gólgota señores allá había una multitud una multitud de personas esperando al Señor oigan señores allá estaba esa multitud tenían a la mano unos inmensos clavos que iban a ser introducidos en las manos de mi Señor oigan señores allá murió el Señor cuando fue crucificado ah, allá está el Señor allá fue crucificado en aquel lugar del Golgota oigan señores pero la Biblia dice personas que cuando el Señor el Señor Jesucristo murió en ese lugar uno de los soldados le abrió su costado con una lanza y al instante salió, salió sangre y agua. Oigan, señores, la Biblia dice que al tercer día, luego de que él fuese sepultado, resucitó triunfante y victorioso, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el santo evangelio, se presentó a sus once mismos. Oigan, personas, amigos y personas y mandó a que se predicara el evangelio amigo querido a todas las personas de este lugar a todas las mujeres por este lado a todos los hombres por este lado oigan señores pero la Biblia dice amigo querido que cuando el Señor ascendió a los cielos dejó una promesa de la cual le hablamos que aparecerá por segunda vez y por esa razón debe de anunciarse el santo evangelio a tiempo antes de que él venga a las nubes a recoger, a sacar a su iglesia amada oigan señores por qué razón le decimos esto que cuando el señor venga a sacar a su iglesia amada de esta tierra leíamos el texto que dice y aparecerá por segunda vez pero aparecerá el señor ya no en esta tierra ya no con relación con el pecado ya no oigan señor allá vendrá el señor en los cielos a sacar a su iglesia amada a quienes amigo querido somos participantes de ello ya somos miembro amigo querido de la iglesia del señor a esa iglesia que no le esperamos a esta iglesia bendita el señor va a venir a sacar oigan señores por esa razón se debe de anunciar el santo evangelio a tiempo antes de que el señor aparezca por segunda vez allá en las nubes a sacar a su iglesia amada mientras tanto los que no tienen a Jesucristo en sus corazón se van a tener que quedar en este mundo para sufrir lo que es de este mundo oigan señores por eso el Señor invita a la iglesia a que se predique el evangelio a tiempo antes de que el Señor venga a las nubes oigan personas a sacar a su iglesia amada amigo querido dice que la gente en los días de Noé 
cuando el diluvio ya había iniciado las puertas del arca ya se habían cerrado oigan señores ya no había oportunidad para la humanidad de ese lugar amigo querido por eso hoy el Señor Jesucristo antes de que vengan las nubes a sacar a su iglesia amada a pre, a, amigo querido ha prolongado su infinita misericordia para que una vez más se anuncie el evangelio esa es la razón por la cual el evangelio debe de anunciarse a tiempo antes de que el Señor venga amigo querido porque la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojo el Señor pueda aparecer mientras tanto aquellos hombres de aldea las barrancas ya no podrán salvar su alma cuando el Señor vuelva a sacar a su iglesia amada ya no habrá oportunidad para la humanidad oigan Señor hoy el Señor hace extensa su misericordia y quiere que la gente de este lugar pueda salvar su corazón pueda salvar su alma para que fuese lanzado a aquel lago de fuego oigan Señor hoy el Señor Jesucristo ha llegado a este lugar miremos como dice el último texto que le vamos a mostrar y vamos a ir terminando con este santo mensaje mire como dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 6 y el verso 2 mire como dice la escritura porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido y aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de la salvación bueno señores vamos a ir terminando este santo mensaje y el que aprovechó aprovechó su oportunidad y el que no se quedó en el pecado oigan señores oyentes del evangelio es anunciado el evangelio de Jesucristo antes de que él saque a su iglesia porque cuando él haya llevado a su iglesia amada a vivir allá con él ya no habrá oportunidad ah, para la humanidad para salvar su alma amigo querido pero el Señor tiene propósitos con la vida del ser humano y dice que uno de los propósitos de Él es de que todas las personas lleguen al conocimiento, al conocimiento de la verdad. Oigan, señores, por eso hoy, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Bueno, señores, pocos minutos nos vienen restando, ya vamos a terminar este santo mensaje y el que aprovechó su oportunidad lo aprovechó en esta noche y el que se va a quedar va a ser algo triste algo lamentable amigo querido por este lado un día Jesucristo entregó su vida allá en el Gólgota por amor a mi alma por amor a tu alma joven amigo oyente del Evangelio pero hoy hoy el Señor hace extensa su misericordia porque Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad cuando el Señor saque a su iglesia Él quiere que todos vayan allá al cielo y no, no que vayan al infierno oiga amigo querido por este lado por eso el evangelio es pregonado es predicado bueno señores ya vamos a terminar este santo mensaje el que aprovechó su oportunidad lo aprovechó y el que no se va a tener que quedar amigo querido para ir al infierno bueno señores voy a hacer una invitación por este lado habrá alguna mujer en el lado de las hermanas que aún no tiene a Jesucristo en su corazón yo te invito por este lado a que lo aceptes a él en esta noche antes de que el Señor venga a las nubes a sacar a su iglesia amada hoy, hoy es el tiempo aceptable vamos señora por este lado mire su corazón como palpita más de lo normal allá dijo el siervo Job cuando el Señor llega a tocar el corazón del humano y aquí que mi corazón 
se estremece y salta más de su lugar, salta más de lo acostumbrado. Vamos joven por este lado, mire su alma como está saltando, mire su corazón como palpita a más de lo normal. Es el Señor quien te llama, vamos amigo, no te quedes en el pecado. Hoy es la oportunidad para que tu alma pueda ser libertada, libertada del pecado. O quieres ir al infierno, Señora, por este lado hay oportunidad para que su alma pueda salvarse en esta noche. Vamos, Señora, por este lado, mire su alma. Oigan, señores, mire su alma contaminado con el pecado. Mira su alma, señorita, en esta noche, como está llorando en el abandono, tirado en el muladar. Bueno, señores, hay una oportunidad para las personas de este lugar, amigo querido, en esta noche hay oportunidad para que las personas puedan libertar su alma. ¿Sabe cuál es la invitación que el Señor hace en esta noche? ¿Sabe cómo dice la palabra, amigo querido? La Biblia dice, ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venga luego, amigo querido, por este lado, mire su alma como está llorando, tirado en el abandono. Mire su corazón palpitando a más de lo normal. Vamos, joven, vamos, joven, por este lado. Ármese de valor, levántese de su silla. No sea ingrato con su corazón. Mire cómo el palpita a más de lo normal. Ah, es el Señor quien te está llamando. Vamos, joven, por este lado. Mire su corazón, mire su corazón quebrantado, tirado en el abandono. Señorita, en esta noche, mire su corazón como palpita a más de lo normal es el Señor quien te está llamando vamos Señora por este lado la invitación de Él dice ven y luego dice Jehová y estemos a cuenta venga luego Señora no vaya a ser que cuando tenga ese deseo de recibir a Jesucristo en su corazón a el Señor ya había sacado de este mundo vil pecador ya había sacado ya había llevado a su iglesia amada allá lo vas a llorar amigo eres un pecador mira tu alma mira tu corazón como llora como palpita fuerte a más de lo normal es mi señor quien ha llegado a conquistar tu corazón no seas ingrato con tu triste corazón te vas a quedar ahí en el pecado lo vas a llorar dice que la gente de Noé cuando en la puerta de aquel arca se había cerrado dice que la gente lo lloraron la gente lo lloró ya no había oportunidad para esa humanidad oigan señores mientras tanto tuvieron esa oportunidad la gente no lo quisieron aceptar cuando Noé predicaba el arrepentimiento la gente lo rechazó cuando ya no había oportunidad la gente quería aceptar al Señor en su corazón oigan señores pero ya no pudieron tener esa oportunidad así será el humano en este mundo así será el hombre en este mundo señores cuando el Señor haya sacado a su iglesia amada ya no, ya no habrá oportunidad para salvar tu alma vamos señora por este lado hay una mujer pecadora nosotros sabemos que hay mujeres por este lado que aún no tienen a Jesucristo en su corazón yo te invito por este lado hay oportunidad para que puedas libertar tu alma de la esclavitud del pecado vamos señora ármese de valor no se quede no se quede ahí sentada ahí sentada en su silla con el deseo de recibir a mi señor en su corazón vamos ármese de valor levántese de su silla vamos joven vamos joven por este lado hay oportunidad para que tu alma pueda ser libertada de la esclavitud del pecado allá en los días de Noé la gente que no creyó amigo querido lo lloraron lo lloraron ya no hubo oportunidad cuando la puerta del arca ya estaba cerrada 
ya no hubo oportunidad amigos que veo por este lado hoy hay oportunidad por eso el Señor dice que hoy es el tiempo aceptable hoy es el día, el día de la salvación vamos joven, vamos en esta noche el Señor, el Señor te está llamando, tu corazón palpita fuerte, a más de lo normal vamos levántese de su silla venga a doblar tus rodillas dígale al Señor, perdona mis pecados, ayuda mi incredulidad, vamos joven por este lado, mira su alma como está palpitando, a más de lo normal, ahí doble su rodilla vamos joven por este lado señorita en esta noche no vaya a ser que vas a dejar pasar tu oportunidad vamos ármate de valor levántate tu silla hay oportunidad amigo querido señora oyente del evangelio aún hay oportunidad ya que tienes ese privilegio de recibir amigo querido señora por este lado la predicación del evangelio vamos señora vamos no se quede en el pecado hay oportunidad vamos joven ármese de valor hay oportunidad para que su alma pueda ser libertada del pecado vamos amigo querido hoy es el tiempo aceptable hoy es el día hoy es el día de la salvación mañana podría ser demasiado tarde mañana lo vas a tener que llorar no te quedes joven no te quedes no te quedes no te quedes en el pecado vamos joven ármate de valor hay oportunidad para rescatar tu alma de ese abandono vamos amigo no se quede en el pecado bueno señores vamos a terminar este santo mensaje el que aprovechó su oportunidad pudo aprovecharlo haciendo una invitación general hombres y mujeres acá en este lugar habrá alguna jovencita que aún no tiene a Jesucristo en su corazón amigo querido hoy es el tiempo aceptable venir luego dice Jehová y estemos a cuenta vamos a ir doble su rodilla no vaya a ser que lo vaya a llorar no vaya a ser que lo vaya a lamentar allá será el lloro y el crujir de dientes allá vas a preguntar dónde están los hermanos haciendo la predicación del evangelio amigo no se quede en el pecado lo va a tener que llorar quiero decirte algo hoy es el tiempo aceptable muy en breve va a salir una noticia cuando esa noticia salga lo vas a llorar la iglesia amada ya no va a estar en este lugar para predicar el evangelio la noticia es la iglesia ya se fue ya se fue la iglesia allá con el Señor allá lo vas a llorar ¿Dónde están los cristianos predicando el evangelio ¿Dónde está la humanidad ah Señor, habrán rumores en esta humanidad a dónde se han ido los cristianos que predicaban el evangelio los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes para predicar el evangelio ya no habrá oportunidad vamos joven esta noche hay oportunidad para salvar tu alma bueno señores el tiempo ha llegado a caducar el tiempo reglamentario ha llegado a su final bueno señores oportunidad final hombres y mujeres que quieran tener esa bendición en sus vidas hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de la salvación allá lo va a tener que llorar lo va a llorar señora lo va a llorar amigo querido allá a la distancia en su hogar habrá alguna persona que tenga el buen deseo el ánimo de recibir a Jesucristo en su corazón ahí lo puede hacer amigo ahí lo puede hacer señora bueno señores bueno señora por este lado se va a quedar lo va a tener que llorar cuando aquel día llegue amigo querido allá lo va a llorar bueno señores invitación general hombres y mujeres que tengan el deseo de recibir a mi señor en su corazón hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de la salvación vamos joven no hay no hay ninguna persona que triste que lamentable bueno señores 
de invitación general, hombres y mujeres, allá a la distancia, allá en la calle, en su hogar, acá con nosotros, que tenga el buen deseo de recibir a Jesucristo en su corazón. Yo te invito y el consejo del Espíritu Santo es a que lo aceptes hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde cuando ya la muerte venga por la humanidad allá lo va a tener que llorar allá será el lloro y el crujir de dientes bueno señores la oportunidad para la humanidad para la gente de esta aldea se terminó el Señor Jesucristo si no vienen esta noche mañana habrá otra oportunidad mientras tanto que si Él viene a recoger a su iglesia amada en esta noche ya no habrá oportunidad bueno señores oiga bien en el momento que usted decida tener ese buen deseo de recibir a mi señor a Jesús en su corazón que tenga ese deseo de quedarse con esa bendición no se le vaya a olvidar que la sangre preciosa que él derramó de su costado cuando aquel soldado lo abrió con una lanza salió sangre y agua no se le vaya a olvidar que solamente esa sangre es poderosa para libertar al ser humano de sus muchos pecados bueno si no lo hay oiga bien el momento que lo crea en el momento que lo reciba no se le vaya a olvidar que solamente esa sangre carmesí le puede limpiar de todo pecado y que el Señor bendiga sus palabras.